பொதுவாக வலிப்பு அப்படிங்கிறதே நம்ம எல்லாருக்கும் பயன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுலேயும் குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சலோட வலிப்பு வரும்போது வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே பதறது இயல்பு தான் எல்லார் மனசுலையும் இது சம்பந்தமாக நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இது ஏன் வருது இது வர்றதை எப்படி தடுக்கிறது இது வந்தா மூளைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்துருமா வலிப்பு நோயா மாறி வாழ்நாள் முழுக்க தொடர்ந்து இருக்கணுமா இதுக்கு தொடர்ந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடணுமா இப்படி ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் எல்லார் மனசுலயும் இருக்கு இதற்கான விடைகளை தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வாராவாரம் புதன்கிழமை தமிழ்ல மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான வீடியோக்கள் வெளியாகிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவை இருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான உடனே தகவல் உங்களை உடனே வந்து சேரும் காய்ச்சல் வலிப்பு ஜுர வலிப்பு அல்லது பெப்ரைல் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்ற இந்த விஷயம் ரொம்ப அதிசயமானதான்னு கேட்டா இல்ல அல்மோஸ்ட் நூறுல ஐந்து குழந்தைகளுக்கு அவங்களுக்கு வாழ்நாள்ல ஒரு முறையாவது இந்த காய்ச்சல் வலிப்பு அவங்கள தாக்கி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம் இந்த காய்ச்சல் வலிப்பு அப்படின்னா என்ன அதனோட டெபனிஷன் என்ன ஆறு மாதங்களிலிருந்து அறுபது மாதங்கள் வரை அதாவது ஐந்து வயது சம்டைம்ஸ் இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஆறு வயது வரை அப்படின்னு கூட சொல்றோம் ஆறு மாசத்துல இருந்து ஆறு வயசு வரைக்கும் உள்ள உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஜுரத்தோட மற்ற பிரச்சனைகள் இல்லாம அதாவது அவங்களுக்கு மூளைக்காய்ச்சலோ வேற எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படிங்கிற உப்பு குறைபாடுகளோ சர்க்கரை குறைவோ இல்லாம அவங்க மூளை வளர்ச்சி நார்மலா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய இந்த வலிப்பை தான் காய்ச்சல் வலிப்பு அல்லது பெப்ரைல் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டெபனிஷன்லயே நமக்கு சில விஷயங்கள் தெளிவாயிடுச்சு சோ குழந்தை பெருசானதுக்கு பிறகு வந்தா ஏழு வயசு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசுல வந்தா அது காய்ச்சல் வலிப்பு கிடையாது மூளை காய்ச்சலோட சம்பந்தப்பட்டோ அல்லது அவங்களுக்கு ஏதாவது வேற பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது வலிப்பு வந்தா அதுவும் காய்ச்சல் வலிப்பு கிடையாது அப்போ இதெல்லாம் ரூல் அவுட் செய்த பிறகுதான் இதெல்லாம் இல்லைன்னு கண்டுபிடித்து ஒதுக்கிய பிறகுதான் அந்த நோய நம்ம காய்ச்சல் வலிப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த காய்ச்சல் வலிப்புல இரண்டு வகைகள் இருக்கு ஒண்ணு சிம்பிள் பெப்ரைல் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது சாதாரண காய்ச்சல் வலிப்பு அப்படின்னா என்ன காய்ச்சல் ஆரம்பிச்ச முதல் இருபத்தி நாலு மணி நேரங்கள்லயே இந்த வலிப்பு வந்துடும் வந்து பதினைந்து நிமிடத்திற்கும் குறைவாக தான் இந்த வலிப்பு நீடிக்கும் ஒரு காய்ச்சலுக்கு அதாவது இந்த முறை காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அந்த காய்ச்சல்ல ஒரு முறை தான் வலிப்பு வரும் கூடவே இது ஜென்ரலைஸ்டு ஃபிட்டா இருக்கும் ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபிட்னா ரெண்டு கை ரெண்டு கால் ரெண்டுமே கை கால் வெட்டி இழுக்கலாம் அல்லது டைட்டா இருக்கலாம் மொத்தத்துல ஆனா ரெண்டு கை ரெண்டு கால் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் மயக்க நிலையிலயும் இருப்பாங்க கண்ணு மேல சொருகன மாதிரி இருக்கலாம் அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்டா காம்ப்ளெக்ஸ் பெப்ரைல் ஃபிட்னா என்ன அதாவது சாதாரண காய்ச்சல் வலிப்பு இல்ல காம்ப்ளெக்ஸான காய்ச்சல் வலிப்பு அப்படின்னா என்ன நான் மேல சொன்னதுக்கெல்லாம் அப்படியே ஆப்போசிட்டா எடுத்துக்கணும் பதினைந்து நிமிடத்திற்கும் மேல வலிப்பு நீடிச்சாலோ அல்லது ஒரே ஜுரத்துல ரெண்டு மூணு முறை காய்ச்சல் வலிப்பு வந்தாலோ அல்லது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு கை ரெண்டு காலும் இன்வால்வ் ஆகி வலிப்பு வரும்னு அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு கை மட்டும் அல்லது ஒரு கை ஒரு கால் மட்டும் அந்த மாதிரி வலிப்பு ஒரு பகுதியை மட்டும் இன்வால்வ் பண்ணா இத காம்ப்ளெக்ஸ் பெப்ரைல் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த வலிப்பு வகைகளை பார்த்துட்டோம் இந்த வலிப்பு ஏன் வருது பொதுவா நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வலிப்பு சீஜர் ஃபிட்ஸ் அப்படின்னாலே மூளையில ஏற்படுற அப்நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மூளையில நம்ம ஒவ்வொரு சாதாரணமான செயல்பாடுக்கும் நம்ம ஒரு விரல அசைக்கணும்னா கூட அங்க ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மூளையில ஆரம்பிச்சு இந்த கடைசி கையில உள்ள அந்த மசில்க்கு வந்து சேர்ற வரைக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ல ஆக்டிவிட்டி நடக்குது இது நமக்கு தெரிஞ்சு பிளான் பண்ணி நடக்கிற ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி இல்லாமல் பல நூறு நியூரான்கள் சேர்ந்து ஒரே சமயத்துல அப்நார்மலா எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கரண்ட் மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நடந்தா அதைத்தான் வலிப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த காய்ச்சல் வலிப்பு அப்ப எதனால வருது நம்ம எல்லோரும் பயப்படுற ஒரு விஷயம் ஜுரம் அதிகமாச்சுன்னா அதாவது காய்ச்சல் வந்து நூறு டிகிரிக்கு பதில நூத்தி ரெண்டு நூத்தி நாலு அப்படின்னு அதிக காய்ச்சல் இருந்தா அது காய்ச்சல் வலிப்புல கொண்டு போய் நிறுத்தும்னு இது நூறு சதவீத உண்மை கிடையாது என்ன அர்த்தம் காய்ச்சலோட அளவு மட்டுமே காய்ச்சல் வலிப்பு வரத தீர்மானிக்கிறது இல்ல ஜெனடிக் ப்ரீடிஸ்பொசிஷன் 
மரபியல் ரீதியான வரக்கூடிய தன்மை அதாவது குழந்தையோட அப்பா அல்லது அம்மா அல்லது குழந்தையோட கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு யாருக்காவது இந்த மாதிரி காய்ச்சல் வலிப்பு வந்துருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் கூடவே எந்த டைப் ஆஃப் காய்ச்சல் அதாவது எதனால காய்ச்சல் வந்ததோ அந்த காரணங்களும் இந்த காய்ச்சல் வலிப்பு வர்றதுக்கான சதவீதத்தை அதிகரிக்கவும் குறைக்கவும் செய்யுதுன்னு பார்க்கிறோம் அப்போ அவங்களோட மரபியல் ரீதியான தன்மை காய்ச்சலோட அளவு எந்த நோயினால காய்ச்சல் வந்தது இதையெல்லாம் பொறுத்து தான் காய்ச்சல் வலிப்பு வர்றதுக்கான சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ வெறும் காய்ச்சல் அளவு அதிகமாகிறது மட்டுமே இதுக்கு காரணம் ஆகாது இப்போ காய்ச்சல் வலிப்பு வந்தது அது சிம்பிளா தான் இருக்கு சரியா போயிடுச்சு இதனால என்ன பிரச்சனை ஏன் இதை பார்த்து மக்கள் பயப்படுறாங்க இந்த பயத்தை மூணு காரணங்களா யோசிக்கலாம் ஒண்ணு இதனால ஏதாவது மூளைக்கு பிரச்சனை வந்துருமா மூளை டேமேஜ் ஆயிடுமா நம்ம உணர வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த சிம்பிள் பெப்ரரி ஃபிட்ல பல ஆய்வுகள் நடத்தி இதனால பர்மனண்டா பிரெயின் டேமேஜ் எதுவும் நடக்காது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க எப்ப பிரச்சனை வரும் வலிப்பு நிக்காம தொடர்ந்து நீடித்தாலோ அல்லது மிக நிறைய தடவை இந்த காய்ச்சல் வலிப்பு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தாலோ அல்லது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வலிப்பு நோய் அல்லது வேற ஏதாவது காரணங்கள்னால வலிப்பு வந்தாலோ அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த மூளையில ஏற்பட டேமேஜ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால சாதாரண காய்ச்சல் வலிப்பு வந்தா மூளை டேமேஜ் ஆயிடும் அப்படிங்கிற பயம் நமக்கு தேவையில்லை இரண்டாவது பயம் மக்களுக்கு என்னன்னா ஒரு முறை இந்த காய்ச்சல் வலிப்பு வந்தா திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்குமா ஒரு வகையில இத நம்ம என்ன உணரணும்னா இந்த குறிப்பிட்ட வயது வரைக்கும் திரும்ப காய்ச்சல் வலிப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கட்டாயமா இருக்கு யாருக்கு அதிகமா இருக்குன்னா குறைந்த வயதுல ஒரு வயசுக்கு கீழேயே முதல் முறை காய்ச்சல் வலிப்பு வந்திருந்தா அவங்களுக்கு திரும்ப வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் காய்ச்சல் குறைந்த அளவு இருக்கும் போதே காய்ச்சல் வலிப்பு வந்திருந்தா அவங்களுக்கும் இந்த வலிப்பு திரும்ப வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அவங்க குடும்பத்துல ஏற்கனவே யாருக்காவது இந்த காய்ச்சல் வலிப்பு வந்திருந்தா அவங்களுக்கும் இந்த காய்ச்சல் வலிப்பு திரும்ப வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்னு பாக்குறோம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அடிக்கடி வர்றதுனாலேயே அவங்களுக்கு மூளை டேமேஜ் ஆகுங்கிற பிரச்சனை கிடையாது ஆனா அடிக்கடி வருவதற்கான வாய்ப்பு எதனால் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் மூணாவது மற்றும் முக்கிய பயம் என்ன மக்களுக்கு அப்படின்னா இதனால இவங்களுக்கு வலிப்பு நோய் வந்துருமா எப்பவுமே தொடர்ந்து வலிப்பு வந்துகிட்டே இருக்குமா அறிவியல் பூர்வமான உண்மை என்னன்னா ரிஸ்க் ஆஃப் எபிலப்சி அதாவது வலிப்பு தொடர்ந்து வருவதற்கான ரிஸ்க் சாதாரண மற்ற மக்களை விட இவங்களுக்கு மிக சிறிதளவே அதிகம் இதுதான் அறிவியல் பூர்வமான உண்மை அதனால இத பத்திய பர்மனன்ட் பயம் அல்லது தொடர்ந்து வரும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தேவையில்லை யாருக்கெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கும் குடும்பத்துல ஏற்கனவே வலிப்பு வந்து பிரச்சனை இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் பெப்ரல் ஃபிட் அந்த வர்ற காய்ச்சல் வலிப்பு சிம்பிளா இல்லாம காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தா அவங்க மட்டும் இதை பற்றி யோசனை செய்து இதற்கு மருந்துகள் ஏதாவது தொடர்ந்து எடுக்கணுமான மருத்துவர்கிட்ட பார்த்துக்கிட்டா போதும் மற்ற எல்லோருக்கும் இந்த பயம் தேவையில்லை இந்த காய்ச்சல் வலிப்பு வந்தா என்ன செய்யணும் பொதுவா வலிப்பு வந்தாலே என்ன செய்யணும் முதல் உதவியா முதல்ல அந்த குழந்தையோ பெரியவங்களையோ உடனே படுக்க வச்சு ஒரு பக்கமா படுக்க வைக்கணும் இல்லைன்னா ஆஸ்பிரேஷன் ஏதாவது செக்ரீஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நுரையீரல்குள்ள புறக்கேறி உள்ள போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால ஒரு பக்கமா படுக்க வச்சிருந்தோம் அவங்களுக்கு காற்றோட்டம் ஃப்ரீயா வர்ற மாதிரி கூட்டம் சூழாமல் காற்றோட்டமா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் பக்கத்துல எதுவும் ஆபத்தான பொருட்கள் இல்லாம பார்த்துக்கணும் கட்டாயமா இந்த இரும்பு கொடுக்கறது சாவி கொடுக்கறது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவங்க கையில கொடுக்க கூடாது அவங்க அதனால அவங்களையே ஏதாவது டேமேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அந்த கை கால் வெட்டி இருக்கும் போது அதனால கை கட்டாயமாக இந்த இரும்பு பொருட்கள் எல்லாம் எதுவும் கொடுக்காம மற்ற ஆபத்தான பொருட்கள் இல்லாம அவங்க சுற்றுப்புறத்தை வச்சுக்கணும் ஐந்து நிமிடத்திற்கும் மேலாக வலிப்பு உங்க கண் முன்னாடி நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்குன்னா உடனே அவங்கள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்றதுக்கான ஏற்பாடுகள் செஞ்சிடணும் மருத்துவமனைக்கு வந்த உடனே அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க இந்த வலிப்ப நிறுத்துவதற்கான மருந்துகள் ஊசி வழியாக அல்லது ஆசனவாய் வழியாக அல்லது மூக்கு வழியாக இதன் வழியாக எல்லாம் இந்த வலிப்ப நிறுத்துறதுக்கான மருந்துகள் கொடுப்பாங்க மேலை நாடுகள்ல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எல்லாம் தெரிஞ்ச படித்த பேரண்ட்ஸ் கிட்டயே இந்த ஆசனவாய் வழியா செலுத்துற மருந்தையோ அல்லது மூக்கு வழியா செலுத்துற மருந்தையோ நேரம் அவங்க கிட்டயே கொடுத்துடலாம் அடுத்த முறை வலிப்பு வந்தா அத நிறுத்துறதுக்காக நம்ம ஊர்லயும் பெற்றோர்கள் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இது மாதிரியான மருந்துகளை வலிப்ப நிறுத்துறதுக்காக உங்க மருத்துவர் உங்ககிட்ட கொடுத்து வைக்கலாம் மற்றபடி 
இத தடுக்கிறதுக்காக என்ன செய்யணும் ரெண்டு வகை அப்ரோச்கள் இருக்கு வலிப்ப தடுக்கணும்னா ஜொரத்தை தடுத்தா மட்டுமே வலிப்ப நின்று போகும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஜொரம் வந்த உடனே ஜொரம் குறைக்கிறதுக்கு பாராஸ்டமால் போன்ற மருந்துகள் கொடுக்கணும் கூடவே வலிப்பு வரத தடுக்கிறதுக்கான மருந்துகள் ஜொரம் வந்த உடனே மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வகை மருந்து இருக்கு அதே மாதிரி தொடர்ச்சியா கொடுக்கறதுக்கு மருந்துகள் இருக்கு இந்த மருந்துகள் தேவையா இல்லையாங்கிறத மருத்துவர் பரிசோதனை பண்ணி முடிவு பண்ணுவாரு அதன் பேர்ல உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மருந்த கரெக்டான முறையில ஃபாலோ செய்யணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு காய்ச்சல் வலிப்பு அப்படிங்கிற இத இந்த விஷயத்தை பத்தி பார்த்தோம் பார்த்த உடனே பயப்படக்கூடிய விஷயம் இல்ல இத எப்படி தடுக்கிறது வந்தா எப்படி மேனேஜ் பண்றது எந்த விஷயத்துக்கு உடனே ஆஸ்பத்திரி அணுகணும் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் இந்த வீடியோல விளக்கமா நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மற்றவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்க இந்த வீடியோக்கள் மாதிரி மற்ற வீடியோக்கள் வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி